研磨法王护法，又名玉帝主，是文殊菩萨的化身之一。站在研磨法王身旁的是他的明妃迦母哲，她是女神妙音天女的化身。研磨法王为藏传佛教各教派如萨迦派、噶举派和格鲁派尊奉。虽然各教派都较重视，但格鲁派最为倚重研磨法王。阎摩法王是格鲁派的三大护法之一，与六臂大黑天和多闻天王并列。在一三七三年时，宗喀巴大师听从上师敦珠仁钦的建议，专注于多闻天王、大黑天和阎摩法王三大护法。他们三位都是宗喀巴大师的特殊护法。据说，阎摩法王化身为人的形象，来协助宗喀巴大师度过漫长岁月的艰苦闭关。就像每位伟大的喇嘛一样，宗喀巴大师需要有人帮忙处理事务，成为他的协调员和厨师等。于是，阎摩法王特意化身为宗喀巴大师的弟子，成为他的助理，在整个闭关期间照顾好宗喀巴大师的饮食起居。当宗喀巴大师完成了为期七年的胜了金刚闭关后，他正得了种种成就，宗喀巴大师也得以亲见三十五佛。据说，当有人念诵宗喀巴大师的《遍了不勒意善说藏论》这部关于精修领悟空性和开启智慧的经文时，阎摩法王会因你念诵此经文而感到非常愉悦。他会在你的住所周围环绕，庇佑你不受负能量的侵扰，让修行路更为顺畅。藏语 l a m u r i m 指的是“菩提道次第广论”，意为成就菩提之道路。《菩提道次第广论》是宗喀巴大师的著作。本论远传承可以追溯到释迦牟尼佛所有言教，近传承主要依据阿底峡尊者的《菩提道灯论》。《菩提道次第广论》将佛陀的所有教诲，从最基础到最高级的，浓缩成一条通往觉悟的修行路径。阎摩法王是《菩提道次第广论》下士道护法，中上士道的护法分别为多闻天王和六臂大黑天。下士道涵盖了寻求投生于上三道的因果，以及遵守十相不善戒律，以免犯下十大恶行等。如果你积极的修习《菩提道次第广论》的下士道以及严守戒律或舍弃十大不善行为，你将会投胎于上三道，以及暂时脱离堕入三恶道之苦。如果你现在产生了“我只是为了投胎于上三道而努力修行”的意念，以及对于今生世俗琐事失去了兴趣，你就已经领悟到了。菩提道次第广论下世道的首个领悟，阎摩法王象征轮回的无常。阎摩法王按照因果律以及众生所做的善恶业来把众生归类。如果我们依赖着阎摩法王，我们将会更容易的领悟到菩提道次第广论下世道对于无常、因果等等的认知。对于那些正在修学和着重修习菩提道次第广论的修行者来说，修持阎摩法王是极其明智的选择。当我们修习菩提道次第广论时，会出现许多障碍。阎摩法王会赐予修习菩提道次第广论的人修行上的成就，帮助修行者更上一层楼。因此，阎摩法王是菩提道次第广论非常特殊的护法。以上就是今天的全部内容。总结来说，由于阎摩法王是文殊菩萨的化身，修行此尊能直接帮助我们破除无名烦恼，克服顽固的我执，增长我们的智慧。在家里，如能供奉一尊阎摩法王，将能有效遮止一切恶灵及魔障的发生。最后，愿将这段影片的功德回向给所有的母亲众生，愿一切母亲众生离苦得乐。